എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ വഴികാട്ടിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ റെക്ടാങ്കിൾസ് റെക്ടാങ്കിൾസ് കണ്ടെത്താം ചതുരങ്ങൾ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് എറൗണ്ട് അസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചതുരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗീവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക ഫൈൻ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഈച്ച് ഓരോ ചിത്രത്തിനുമുള്ള മാക്സിമം റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ യുക്തി ചിന്തയെ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇതിൽ എത്ര റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയവരുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ ഇതിൽ മൂന്ന് റെക്ടാങ്കിളേ ഉള്ളോ എന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതാ ഇത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇനിയും ഉണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ നോക്കൂ ഇത്രയും ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് അടുത്തതോ ഈ വര തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് ഇത് ക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഇത് കണ്ടെത്തി അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഒരു വലിയ ചതുരം കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ഓരോന്നോരായി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനും ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചതുരങ്ങളുണ്ട് താഴോട്ട് എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ചതുരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക കീഴോട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ആറ് കിട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടും ആറ് കിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളവ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആറ് ഗുണം ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ചതുരം കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ അകത്തുള്ള ചതുരത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുറമെയുള്ള വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ചതുരമുണ്ട് പുറത്ത് രണ്ട് ചതുരമുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക താഴോട്ടും അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് ടു എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അതിനുശേഷം താഴെയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും രണ്ട് വീതമാണല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് അതുപോലെ താഴോട്ടും രണ്ട് അതും അതുപോലെ തന്നെ വൺ പ്ലസ് ടു വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങോട്ടും വൺ പ്ലസ് ടു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം പുറമേയുള്ള ചതുരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം അകത്തുള്ള ചതുരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ രസകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിന് ഉത്തരം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാലും നിങ്ങളുടെ ചിന്താശക്തിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഫൈൻ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് ഫിഗർ ഓരോ ഫിഗറിലുമുള്ള ട്രയാങ്കിളും റെക്ടാങ്കിളും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി നോക്കാം അല്ലേ പുറമേ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അകത്തൊരെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ വശങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് വീതമുണ്ട് അത് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ചിത്രം രണ്ടിലെയും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ചിത്രം രണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതും എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി പിക്ചർ ത്രീ ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മോഡൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം
കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇത് ഒന്ന് എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കൈ ക്രയോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനൊരു നിറം കൊടുക്കുക ദെൻ ഇതാണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ അതിന് വേറൊരു നിറം കൊടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അതിന് മറ്റൊരു നിറം കൊടുക്കുക നോക്കൂ നാലാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ ഇനിയും ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് നിറം കൊടുത്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇതാ വലിയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തിരിച്ച് താഴോട്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം ഇത്രയും ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി എണ്ണി വർക്ക് ബുക്കിൽ എഴുതുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഓരോ പി പിക്ചറിലുമുള്ള ട്രയാങ്കിളും റെക്റ്റാങ്കിളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ വിയർ മാസ് കീപ് ഹെൽത്ത് മാസ്ക് ധരിക്കൂ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ അവർ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണ് വി ഹാവ് ടു ഒബേ ഇറ്റ് നമ്മൾ അത് അനുസരിക്കണം ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദം നീഡ് ടു മാസ്ക് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ട് മാസ്ക് വീതം വേണം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ മാസ്ക് ഈസ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഒരു മാസ്കിൻ്റെ വില എട്ട് രൂപയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാസ്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ്കിൻ്റെ ആകെ വില എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാസ്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദർ ആർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ആമിന സ്കൂൾ ആമിനയുടെ സ്കൂളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് നീ ടു മാസ്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും രണ്ട് മാസ്ക് വീതം വേണം ടെൻ മാസ്ക് ക്യാൻ ബി സ്റ്റിച്ച്ഡ് ഇൻ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ടെൻ മാസ്ക് ക്യാൻ ബി സ്റ്റിച്ച്ഡ് പത്ത് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇൻ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഒരു മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് പത്ത് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ടു സ്റ്റിച്ച് മാസ്ക് ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് മാസ്ക് വീതം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര മീറ്റർ തുണിയാണ് വേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻ ദ ആൻസർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആമിനയുടെ സ്കൂളിലുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മാസ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓരോ കുട്ടിക്കും എത്ര മാസ്ക് വീതം വേണം ടു മാസ്ക് അല്ലേ ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്ക് ആകെ മാസ്കുകളുടെ എണ്ണ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് മാസ്ക് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടും ക്ലോത്ത് റിക്വയർഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് മാസ്ക് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്ക് കണ്ടെത്തി നോക്കൂ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഒരു മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് എത്ര മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം പത്ത് മാസ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണ രണ്ട് അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കും ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് നീഡഡ് ഫോർ മേ മേക്കിംഗ് മാസ്ക് ഇൻ ആമിന സ്കൂൾ ആമിനയുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാസ്ക് തയ്ക്കുന്നതിന് ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവാകും ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില എൺപത് രൂപ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു അല്ലേ ആകെ എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണമെന്ന് കണ്ടെത്തി ആകെ വേണ്ട തുണിയുടെ അളവ്
വീണ്ടും കാണാം